স্পাইডারটার ওপরে একটা পাঞ্জা দুটো পাঞ্জা তিনটে পাঞ্জা মানে কেউ যদি ধরে ধরে কোনো কিছু হাঁটে যেরকম ভাবে হেঁটে হেঁটে যায় ওরকম ভাবে স্লাইডারের ওপর পাঞ্জাটার ছাপ পড়ছে মানে বাথরুমের খালি দরজাটা খুলেছি পায়খানার প্যানের ওপর পড়ে রয়েছে এরাম ভাবে আমার দিকে এমনি করে দেখছে হ্যাঁ বৈশাখের পরে পরের কথা বলছি তোমাকে তখন এবার না গোলদা পায়খানা করে গোটা গায়ে মাত্র মানে এরকম নয় যে লেগে গেছে আমার মা বলছে ফুফু দাদু আমি বলছি হ্যাঁ চুপ করো মানে তখন এমন একটা ব্যাপার না গরম উনি আমাদের আপন জন ভয় লাগছে ওনাকে মানে ওনাকে না মানে এমনি মনে হচ্ছে বাইরে বেরোলে যদি অন্য কিছু দেখি যদি দেখি উনি আর ওনার মধ্যে নেই ওরা যখন আসে না মশারি তোলে না গো এমনি কিভাবে ঢুকে পড়ে ওকে নিতে আসে নিতে আসছে নিতে পারে না পারছে না ওই মাদুলিটার জন্য এই যে লম্বা লম্বা যেটা থাকে না মাথায় দুটো হাতে দুটোকে খুলে নিয়ে এসেছে খাট থেকে খুলে নিয়ে এসে না ওই দুটো দিয়ে দরজায় মারছে বলছে আমার প্রায়শ চিত্ত করে দে বেঁচে থাকা কালীন বলছে আমার প্রায়শ চিত্ত করে দে নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথা সম্পূর্ণ নতুন একটি লাইভ পডকাস্টে এবং আজকে আমার সঙ্গে রয়েছে আমার গেস্ট অনন্যা অনন্যা একটু নার্ভাস হয়ে রয়েছে মনে হচ্ছে আজকে একটু নার্ভাস লাগছে তো অনন্যা তোমার যে সিলেকশন প্রসেসটা যেটা হলো কিভাবে হলো সেটা প্রথমে অডিয়েন্সকে বলো অ্যাকচুয়ালি ভাবিনি যে গল্প আমি যদি পাঠাই সিলেকশন হবে প্রথম প্রথম খুব ভয় লাগতো আমি অনেক দিন ধরে গল্প শুনছি আমি হয়ে গেছে তাও দু বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে এখন গল্প শুনছি প্রতিদিন বসে থাকি যে দশটার সময় কখন গৌরবদার ঘটনা আসবে আর শুনবো মানে প্রতিদিন রাতে এমন হয়ে গেছে তোমার ঘটনা কম পড়ে যায় আমার সোনা শেষ হয়ে যায় মানে বস থাকি সব হয়ে গেছে এবার সোনার পরে মা বলছে কি হলো রে গৌরব এখনো ঘটনা দেয়নি আমি বলছি না এখনো হয়নি তো শুক্রবার আসেনি তো মানে এরম ব্যাপার কখনো যদি এরকম হয় যে ফোনে ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে শুক্রবার আরে আজকে শুক্রবার তুই ব্যালেন্সটা ভরিস নি এগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে ভরে নি ঘটনাটা শুনতে হবে তো নাকি এখনো মানে এরকম একটা মানে তোমার ঘটনা আমার ছোট বোন পর্যন্ত রাত্রিবেলা দশটা আগে তাড়াতাড়ি করে পড়ে নেয় পড়া হয়ে গেলে গরমটা ঘটনা পড়বে শুনবো চুপ করে লেপের তলায় ভেতরে ঢুকে মুখ মানে ভয় পায় রাত্রিবেলা খুব ঘটনা শুনতে তাও শুনবে মানে ওর পরে ওকে বাথরুমে দাঁড়াতে হবে কিন্তু শুনবে শুনতে ওকে মানে অ্যাডিকশন মতো হয়ে গেছে তোমার উপরে তো মানে আমি ভাবিনি কখন আমি মাকে বললাম আমি প্রথমে মানে ইমেল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু মনে হয় ইমেল মানে অনেক হয়ে যায় তুমি বলো অনেক সময় অনেক জমে গেছে যেগুলো অনেকে বলে যে কবে ঘটনা পাঠাবে তো আমি হতে ভাবলাম হয়তো ইমেল সিলেকশন হয়নি অনেক সময় মা বললো দেখ তোর ঘটনা সিলেক্টই হয়নি ভালো একটা ঘটনা পাঠাবি তো তারপর আমি ভাবলাম যে হয়তো হতে পারে বলা যায় না তারপরে একদিন হঠাৎ করে তোমার পডকাস্ট শুনতে শুনতে এরকম দেখি নিচেতে দেওয়া আছে যে যারা আসতে চান তারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন এই নম্বরে আমি তাড়াতাড়ি করে ওটাকে পজ করে নিয়েছি ঘটনাটা থাক ডাউনলোড করা পর শুরু আগে আমি নাম্বারটা নোট করি নাম্বারটা নোট করে তারপর ওখান থেকে তোমাকে মেসেজ পাঠানোর পর তুমি বলে যে আপনি যে ঘটনাটা পাঠাতে চান সেটা বলে আমাদেরকে ভয়েস রেকর্ড করে পাঠান তো আমি পাঠানোর পরে বসে আছি না দিন গুনছি একদিন হয়ে গেল ওই তো এখনও এখনও মেসেজের টিকটা নীল হলো না কেন যে মুহূর্তে নীল হয়েছে আজ ব্যাস এবার গর্ব বলবে আমাকে যদি আমার মা বলছে ধারাতে এক তো এক্সাইটেড হোস না গৌরব শুনু ঘটনাটা যদি ভালো লাগে তখন তো তোকে ডাকবে তুমি যেদিন আমাকে বলেছ যে হ্যাঁ ঘটনাটা সিলেক্টেড আপনি আসবেন বিশ্বাস করো আমি গোটা ঘরে না লাফাচ্ছি মাকে বলছি আসতে কড়া পড়া উল্টে পড়ে যাবে নিচে আমি বলছি দাদা তুমি জানো না ঘটনাটা বলেছি আমার টিম থেকে সেই ঘটনাটা সিলেক্ট করে তাই জন্য ঘটনাটা শুনতে लेट হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ যখন ঘটনা সিলেক্টেড হয়ে যায় দেন তোমার সাথে কথা হয়েছে যার সে হচ্ছে আমাদের শিবাশিশের আচ্ছা তো ওর সাথে কথা হয়েছে ও তোমাকে পুরো সিলেকশন প্রসিডিউরটাতে ও ছিল তো আপনারাও এইভাবেই এখানে আসতে পারেন নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে চলে যাই একেবারে অন্যার ঘটনাটায় অন্য ঘটনাটা বলো তুমি শুরু করো তাহলে আমাকে ঘটনাটা বলো সবার বোঝার জন্য আমি একটুখানি একটু আগে থেকেই বলছি যাতে প্রতিটা পদক্ষেপ বুঝতে সুবিধা হয় আমার বোন হয় 2013 সাল 
পনেরোই অক্টোবর সেদিন ছিল একাদশী দিন মানে দুর্গাপুজোর পরে একাদশী দিন অক্টোবর মাসে আমার বোন হওয়ার পরে নভেম্বর মাসের সতেরো তারিখ আমার দাদু শনিবার দিন ছুটি করে হাফ ছুটি করে আসার পর আমার দাদু বোম্বে সার্জিক্যালে কাজ করতো মেডিকেল এজেন্সিতে ছুটি করে আসার পর আমার দাদু প্রতিদিনই কাজ থাকতো বানসারে স্ট্রেচার খারাপ হয়েছে মৃণালদা আপনি আসবেন আমার দাদুর নাম মৃণাল মজুমদার বলতো মৃণালদা আপনি আসবেন তারপরে আমার বাড়ির সামনে হরিহর নার্সিংহোম ওখানে পার্থ ডাক্তার তারপরে এরকম যা যা ডাক্তারদের কারো স্টেথো কারোর বিপি মেশিন তো এরকম দাদুর ডাক থাকতো এবার সেদিনকে হঠাৎ করে দাদু এসে বলছে যে আজকে আমি কোথাও বেরোবো না এবং আমার দিদা বলছে বেরোবে না কেন তোমার শরীর টরীর কি খারাপ হয়েছে নাকি কোনো কারণে বেরোবে না তখন বলছে যে না শরীরটা খারাপ নয় তুমি বরং প্যাটিস এনেছে প্যাটিসটা বলছে তুমি প্যাটিসটা গরম করো আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি এসেছে একটা লুঙ্গি পরে সোফায় বসে রয়েছে বসে থাকতে থাকে হঠাৎ করে চার প্যাটিসটা খেতে খেতে না বুকে হাত দিয়ে এমনি হয়ে গেছে এবার আমরা ভাবছি কি হলো হঠাৎ করে আমার দিদা বলছে কি হয়েছে গো তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে কিছুক্ষণ দু থেকে পাঁচ মিনিট থাকার পর বলছে বুকে না দিকটা খুব লাগছে জানো তো এবার স্বাভাবিক মানে আমার দিদা বলছে কি হয়েছে হঠাৎ করে কেন এরকম হচ্ছে তুমি চলো এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে এবার আমার দাদু কি ছিল চট করে ডাক্তার দেখাতে চাইতো না মানে ও ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না আমি ওষুধ খেয়ে নেবো ঠিক হয়ে যাবে এবার সেদিনকে এমনই হয়েছে জিনিসটা মানে ওইটুকু পাঁচ মিনিটের মধ্যে দাদুর রিয়াকশানটা এমনই ছিল আমার দিদা ভাবছি স্ট্রোক ফোক যদি হয়ে যায় হঠাৎ করে আমার দিদা সেই জন্য বলছে না তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে তো নিয়ে গেছে এবার ডাক্তারের সাথে কথা বলার পরে আমার বাড়ির পাশেই একজন আছে ডাক্তার ওনারও দাদু স্ট্রেতো ফেতো ঠিক করে দিতেন তো ওনার সাথে কথা বলার পরে ডাক্তার বলছে যে আপনি এক কাজ করুন আপনাকে আমি একজনকে রেফার করছি ওনার কাছে গিয়ে আপনি দেখান এবার আমার দিদা না বরাবরই একটু নার্ভাস টাইপ আমার দিদা বলছে কেন বলুন তো ডাক্তারবাবু কিছু কি সিরিয়াস ব্যাপার এবার উনি ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরেছেন ভেতরে কি হয়ে রয়েছে কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি শিওর নন কারণ কোনো টেস্ট ফেস্ট তখন কিছু হয়নি মানে উনি আন্দাজ করছেন আন্দাজ করছেন হ্যাঁ এবার আন্দাজ করছেন আন্দাজ করার পাশাপাশি উনি এটাও বলছেন দেখুন আমি কিন্তু পার্টিকুলার এটা বলছি না অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু একবার শিওর হয়ে নিতে কোনো অসুবিধা নেই তো উনি একটা অন্য একটা ডাক্তারকে রেফার করলেন তো ওনাকে রেফার করার পরে যখন ওনার কাছে গেল যাওয়ার পরে উনি কিছু টেস্ট লিখে দিলেন টেস্ট লিখে দেওয়ার পরে গোলাবাড়ি থানা লাখপটি আমাদের বাড়ি থেকে পাশে ওখানে টেস্ট করার পরে ক্যান্সারের সমস্ত রিপোর্ট পজিটিভ মানে ওনার ক্যান্সার ধরা পড়েছে এবং যখন ক্যান্সারটা ধরা লাংস ক্যান্সার লাংসের সাত নম্বর রিপে টিউমারটা থাকতে থাকতে ম্যালিগনেন্ট হয়ে গেছে যেটা আর কিছু করার নেই সেটা পরে জানতে পারলাম তো ডাক্তারবাবুর কাছে রিপোর্টটা নিয়ে আসার পরে ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে ডাক্তারবাবু বলছে বাড়ির রুগীর বাড়ির লোক কে আছে রুগীকে বাড়ি নিয়ে যান এবার আমার দিদা গেছিলো আর আমার দিদার মানে ভাইয়ের বাড়ি না পাশে মানে মামার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি একদম পাশাপাশি একই পাড়ায় চার পাঁচটা বাড়ি পরে এরকম তো আমার দিদার দুটো ভাই মানে বাপি আর ঝুনু বলে ওরা আমার দাদু হয় সম্পর্কে ন দাদু আর শেষ দাদু ওরা গেছে তো ওদেরকে বলছে যে আপনারা রুগীর বাড়ির লোক তখন বলছে হ্যাঁ আমরা এরকম মৃণাল মজুমদারের বাড়ির লোক বলছে দেখুন ভেঙে পড়বেন না এখন আমাদের কাছে এই ট্রিটমেন্টের মানে এর অনেক ট্রিটমেন্ট রয়েছে আমরা ওনাকে ঠিক করে দেবো বলছে ডাক্তারবাবু কি হয়েছে আপনি সেটা তো বলুন বলছে ওনার ক্যান্সার হয়েছে আমার দিদা তো ওখানেই কান্নাকাটি করছে যে ক্যান্সার হয়েছে কি করে কি হবে কি করে ঠিক হবে বলছে কোনো অসুবিধা নেই আপনি এক কাজ করুন আপনি আমি আপনাকে রেফার করে দিচ্ছি মেডিভিউতে মেডিভিউতে আপনি দেখান ওখানে ভালো ট্রিটমেন্ট উনি পেতে পারেন তো বাড়ি আসা হলো রিপোর্ট নিয়ে সবাই কান্নাকাটি করছে সবার খুব মন খারাপ তখন আমার বোন একদম ছোট সবে হয়েছে অক্টোবরে হয়েছে নভেম্বর ডের লাস্টের দিকে ঘটনাগুলো ঘটছে তো তখন আমার বোন খুব ছোট ঘরতে মাও কান্নাকাটি করছে খুব এবার তখন আমার দিদার ভাইরা বলছে দাঁড়া না তো ভেঙে পড়ছিস কেন এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত তোর কি এইটুকুতে এখন যাদের ক্যান্সার হচ্ছে সবাই বেঁচে যাচ্ছে দেখ আগে কোন স্টেজ তখন স্টেজটা বুঝতে পারিনি তারপরে আরও কিছু টেস্ট লিখে দিয়েছিলো তখন মানে কিছু সামান্য টেস্টের রিপোর্ট এসছে যার তাতে বোঝা গেছে যে ক্যান্সার আরও কিছু টেস্টের রিপোর্ট আসতে অনেকটা আছে যে আট দিনে দেবে কোনোটা আছে তিন দিনে দেবে এরকম ওগুলো তখনও এসে পৌঁছয়নি তো যখন ওগুলো এসে পৌঁছলো তখন বোঝা গেল ফোর্থ স্টেজ আর কিচ্ছু করার নেই মানে এরকম তাও আমার দিদা বললো যে দরকার নেই আমি একবার মেডিভিউতে দেখাবো তো মেডিভিউতে ডক্টর শুভঙ্কর দেব আমার দাদুকে দেখতেন যিনি ওনার কাছে দেখানোর পরে বললেন আবার উনি টেস্ট করলেন বোন ম্যারো করলেন সব টেস্ট হচ্ছে হতে থাকছে ওনার আমার দাদুর বেরোনো পুরো বন্ধ
শির দানা থেকে রস নিয়ে টেস্ট করা হয় আমি যতদূর জানি তখন তো ছোট আমি দশ বছর বয়স অতটা মনে নেই বাট ওই রকমই একটা কিছু পিঠে শির দানা রস নিয়ে টেস্ট করা তো যখন এসে বসিয়েছে আমার দিদার ভাইয়েরা বলছে যার বাবু একটু বসো ওষুধপত্রটাকে ভোগিরন ফাইভ হান্ড্রেড এরম একটা কিছু খেতে দিত আমার দাদুকে পেনটা কমানোর জন্য তো বলছে ওষুধটা খেয়ে তুমি শুয়ে পড়বে মানে উনি বসতে পারছে না ওনার এত কন্ডিশন খারাপ হয়ে গেছে বোন ম্যাডোটা করার পরে তো ওটা যখন রিপোর্ট এলো মেডিভিউ থেকে তখন একদম মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হচ্ছে ক্যান্সার ফোর্থ স্টেজ বুকের বাঁদিকে লাংসেজ সাত নম্বর রিপে টিউমারটা থাকতে থাকতে ম্যালিনেট হয়ে গেছে আর কিচ্ছু করার নেই তারপর আমার দিদা আবার গেল ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললো যে ডাক্তারবাবু যদি কিছু করা যায় অপারেশনের জন্য ডাক্তারবাবু বললেন আমি দেখছি সেরকম যদি কন্ডিশন হয় অবশ্যই অপারেশন করার ব্যবস্থা করে দেব তা এবার যেদিনকে এসছে তখন আমার দিদা বললেন তাও ডাক্তারবাবু কত খরচ করবে অপারেশন এবার মধ্যবিত্ত বাড়িতে যা হয় একটা তখন ডাক্তারবাবু বললেন দেখুন আমি এখনও বলতে পারছি না যে অপারেশন করা যাবে কি না যদি যায় তাহলে ওই আড়াই তিন লাখ মতো খরচা আপনি ধরে চলুন সব কিছু মিলিয়ে যেহেতু ওটা একটা ভালো নার্সিং হোম ওখান থেকে এ হবে তো বললে যে এখান থেকেই বললো হ্যাঁ এখান থেকেই হবে আমার দিদা বললো যে যদি করে তো আমি এখান থেকেই করাবো বললো আড়াই তিন লাখ তাহলে আপনি ধরে চলুন মিনিমাম ম্যাক্সিমাম হলে সাড়ে তিন ক্রস করতে পারে তা আমার এখনও মনে আছে গৌরবদা আমাদের বাড়িতে আমার দিদা টাকা ব্যাংক থেকে তুলে এনে না শ্যাম সুন্দর গার্মেন্টসের প্লাস্টিকের মধ্যে রেখেছিল এরম এরম প্লাস্টিকগুলোতে পাঁচশো টাকার নোট তখন হাজার টাকার নোট ছিল আমি দু হাজার তেরো চোদ্দোর কথা বলছি তখন হাজার টাকার নোট ছিল তা নোটগুলো না মানে ওই প্লাস্টিকটার মুখটা এতখানি মতো খালি ফাঁকা দড়ি দিয়ে একটা বেঁধে ওই পুরো প্লাস্টিকটা ভর্তি টাকা আমার দিদা অপারেশনের জন্য তারপরে অ্যাম্বুলেন্সে করে যায় আসে যাবতীয় যা কিছু খরচা মোটামুটি আমার দিদা চার লাখ টাকার মতো জোগাড় করেছে মানে গুনছে কাঁদছে গুনছে আর গাটার দিয়ে দিয়ে রাখছে ঠিক আছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এমনি করে করে কাঁদছে মানে একদিকে আঁচলে জল পুঁচছে আর একদিকে টাকাগুলো ঘুনে ঘুনে রাখছে সাইডে আর আমার মাকে বলছে আমার মা বলছে দাদুকে যে বাবা তোমার কিছু হবে না আমরা তোমাকে ঠিক বাঁচিয়ে দেবো আর আমার দাদু না মানে এতটাই মনের জোর ওনার উনি তখনও বলছে না কাঁদছিস কেন কিছু হবে না আমার আমি ঠিক হয়ে যাব এই তো ট্রিটমেন্টটা হওয়ার পরে যদি অপারেশন হয় হওয়ার পরেই আমি কাজে মানে ও তখনও ওনার এটা টেন্ডেন্সি যে আমি কাজে বেরিয়ে যাব এরকম একটা ব্যাপার এবং তার মাঝখানে যখন তারপর আবার ডাক্তারবাবুর কাছে একবার চেক আপে গেল তখন ডাক্তার বলছে আপনার হার্ট তো আঠেরো বছরের বাচ্চার মতো আপনি এত বড় একটা শরীরের রোগ আপনার বাসা বাদ যে আপনি বুঝতে পারেননি আপনি এই লাইনে রয়েছেন এতদিন ধরে নাকি আপনি ইচ্ছে করে ডাক্তার দেখায় বলা যায় না সেটা কি হয়েছে ওনার শরীরের ভেতরে ওনার বুকে পেন হতো একটা আগে উনি ভাবতেন গ্যাসের কারণে হচ্ছে নাকি উনি সকালবেলা খেয়ে বেরিয়ে যেতেন আবার রাত্রিবেলা এসে খেতেন মানে এরকম ব্যাপার আমরা যারা তারপরে এবার জিনিসটা যখন আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে তখন এবার এখন যে কন্ডিশন এখন যে ডাক্তার বাবুকে দেখাচ্ছে যাচ্ছে আসছে এখন এবার সারাদিনে পেনটা ছ সাত ঘন্টা হয় এখন বলতে মানে এখন বলতে এক মানে দু হাজার চোদ্দ সালের তেরো সালের লাস্টের দিকে যে কন্ডিশনটা মানে এই যে ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছে আসছে দেখাচ্ছে এই যে ব্যাপারটা বাড়িতে উনি বসে গেছেন এখন সারাদিনের পেনটা ছ থেকে সাত ঘন্টা মতো কন্টিনিউ থাকে ভোগিরনটা খাওয়ার পরে মিনিমাম আধ এক ঘন্টা লাগে এবার ওই একটা না এ থাকে ওই ব্যাগ মতো এয়ার ব্যাগ মতো যে হট এয়ার ব্যাগ যেগুলো ওটাকে না মানে এরমভাবে বুকে চেপে ধরুন উনি যখন ফোন করে বলে দেয় যে আমি চৌরাস্তায় রয়েছি তখন থেকে আমরা এয়ার ব্যাগটাকে গরম করতে দিয়ে রাখি মানে উনি এসেই ওটাকে বুকে চে ওটা যতক্ষণ দিয়ে রাখবে হ্যাঁ ওটা যতক্ষণ দিয়ে রাখবে ততক্ষণ আরাম আমার দাদু না খুব ফর্সা ছিল জানো তো গরম দা খালি লুঙ্গি পড়তো তো আর না ওইটা যখন দিয়ে রেখে যখন ওপেন করতো না পুরো লাল হয়ে যেত মানে এতটা পরিমাণ হিট করে ওই জায়গাটাতে ধরে রাখতো পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এরকম তো তারপরে এবার ডাক্তারবাবু যখন তারপরে রিপোর্টটা এলো তখন ডিসেম্বরের প্রবাবলি সাত আট তারিখ করে হবে যখন রিপোর্টটা এলো তখন ডাক্তারবাবু বললেন অপারেশন করা যাবে ওনার মানে আয়ু হিসেব মতো ছ মাস আর যদি অপারেশনটা করি ওনাকে ওটিতে নিয়ে গিয়ে যেই মুহূর্তে ওই জায়গাতে যে কোনো ছুরি কাছি লাগা হবে গোটা শরীর ওই জিনিসটা ছুটিয়ে যাবে উনি যেটুকু সময় বাঁচতেন সেটাও উনি বাঁচবেন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল আমার বাড়িতে 
কন্ডিশন মানে এমন হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে যে কি করে ঠিক করব তখন আমার দিদা বলল যে মানে ভাইয়েরা বলল দিদার যে তুই এক কাজ কর তুই আর একটা অন্য ডাক্তারকে দেখা তখন রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডল ওখানে আমার ওইটা উনি আমার দাদুর বন্ধু ছিলেন রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডল আমার দাদু শ্যামল মিত্রের ছাত্র ছিল তো গান বাজনা করতো তো তখন তো রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডল তখন উনি মানে ওই সময় থেকে আমার দাদুর সাথে চেনা জানা কোনো কারণে হয়তো চেনা জানা কথাবার্তা বলতেন তো ওইখানে হীরালাল জেঠু বলে একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন ওনার কাছে যেতে উনি বললেন যে তোমাকে বসতে হবে না খোকাদা আমার দাদুকে খোকাদা বলে ডাকতো তো বললো তোমাকে বসতে হবে না খোকাদা আমি তোমাকে এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তো যেতে তখন আমার দাদুকে উনি বললেন যে কি করেছ কি মিনাল তোমার তো ভাই অবস্থা খুব খারাপ তুমি ছ মাসই আর বাঁচবে আর কিছু করার নেই আমার দিদাকে উনি বললেন বাড়ির লোকেদেরকে বললেন তখন আমার বাবা গেছিলো আমার দাদুর সাথে ট্রিটমেন্টের জন্য দেখাতে উনি বললেন যে দেখো তোমাকে একটা কথা বলি তুমি যা কিছু এতদিন করনি নিজের প্রতি যে এতটা তুমি কেয়ারলেস ভাব ভাবে ছিলে নিজেকে একটু যত্ন নাও বলা যায় না অনেক সময় মেয়েরা খেল ঘটতেও পারে নিজেকে যত্ন নাও হয়তো বলা যায় না এমন কিছু ঘটতে পারে তোমার হয়তো কন্ডিশনটা বেটার হতে পারে হ্যাঁ তো ওখান থেকে যাই হোক একটা নেগেটিভ পজিশনে নিয়ে বাড়িতে এলো সবাই এসে কান্নাকাটি করছে তো এবার এরমভাবে আস্তে আস্তে দিন চলতে শুরু করলো ডাক্তারবাবুর কাছে যায় ট্রিটমেন্ট করে কখনো ব্যথা বেশি হয় কখনো ব্যথা কম হয় এবার তখন আমার ক্লাস সেভেন হয়ে গেছে মানে দু হাজার সাল পড়ে গেছে জানুয়ারি লাস্টের দিক করে নালে মিডিলের দিক করে হঠাৎ করে আমার দাদুর রাত্রিবেলা মাঝ রাতে একদিন এমন পেন হয় আমার দাদু সাপোজ ধরো এদিকে খাট খাট থেকে এরাম নামবে এরাম ঘুরে এসে এদিকে বাথরুম আর খাটটা বক্স খাট তো মানে এরকম এ দেওয়া তো আমার দাদু যে খাটটা থেকে নেমে এরাম ঘুরে এসে মানে বাথরুম পেয়েছে ব্যথা হচ্ছে ওনার বমি পাচ্ছে ওষুধ তার প্রয়োজন হট ব্যাগডার প্রয়োজন উনি যে ওইখান থেকে নেমে এসে বাথরুমে যাবেন সেটা ওনার অবস্থা নেই উনি ওই যে বিটটা যে বিটটা টোপকে আসছে বাথরুমে যাওয়ার জন্য মানে এরকম অবস্থা হয়ে গেছে যে বাথরুমে যাবে উনি বাথরুমে যাবে হট ব্যাগটা নেবে লুঙ্গিটা ঠিক করবে মানে এরকম অবস্থা আমার দিদা রাত্রিবেলা ভাইদের ডাকলো পাশের বাড়ি থেকে যেহেতু পাশের বাড়ি ওনারা এলেন রাত্রিবেলা বাড়িতে ডাকলো সবাই মানে আমার দাদুরা মানে আমার দিদার ভাইয়েরা ভাইয়ের বউরা বউয়েদের যে ছেলে মেয়ে তারাও পর্যন্ত মানে আমার মামা মাসি যারা তারাও পর্যন্ত এলেন আসার পরে সেই রাত্রিবেলা খালি ভোরের আলোটা ফোটার পরে আমার দাদুকে নিয়ে আবার যাওয়া হলো ওইখানে ভর্তি ছিলেন কেমো চলছিল প্রথম কেমো দিল তারপরে কেমো প্রতিটা কেমো তখন পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার এমনি করে করে পড়তো আমার দাদু যখন আসতো এসে আমি বলতাম যে কি গো দাদু তুমি ভালো আছো আগের থেকে একটু তখন আমার দাদু বলতে জানিস তো দাদু সেলাইনের যে বোতলটা ওপরে থাকে বোতলটার মধ্যে না নার্স এসে একটা কি ইঞ্জেকশান দিয়ে যায় পুরো সেলাইনের জলটা লাল হয়ে যায় কখনো কালো হয়ে যায় কখনো হলুদ হয়ে যায় মানে আর পাওয়ারটা এতটাই বেশি বলছে সেলাইনটা যখন যাচ্ছে নর্মাল একটা যাচ্ছে সেলাইন একরকম ওই হলুদ জলটা বা লাল জলটা বা কালো জলটা যখন ঢুকছে বলছে যেখান দিয়ে যাচ্ছে দাদু জ্বালা জ্বালা করছে মানে মনে হচ্ছে যেন ভেতর দিয়ে শিরাটায় আগুন ধরে গেছে এরকম একটা ব্যাপার মানে যেখান দিয়ে যাচ্ছে পুরো পুড়িয়ে দিচ্ছে জায়গাটাকে যখন এইরকম কন্ডিশনটা ঘটে আমার দাদ দিদাকেও বলেছে তা আমার দিদা বলল যে ডাক্তারবাবু উনি বাড়িতে এসে এরকম এরকম বলছেন যখন যখন যায় ওখান থেকে কোনার জ্বালা যন্ত্রণা করে তখন ডাক্তারবাবু বললেন যে দেখুন আপনাকে উনি গ্রাফিক্সে একটা দেখালেন যে ক্যান্সারের যে জীবাণুটা সেই জীবাণুটাকে গরম লোহার রডের ওপর দিয়ে সেটা হেঁটে চলে যাচ্ছে লাল হয়ে যাওয়া যে লোহার রড সেই লোহার রডের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে বলছে তাহলে আপনি ভাবুন ওনার শরীরে যে আমি বিষটা দিচ্ছি সেই বিষটা কিন্তু ওই জীবাণুটাকে মারছে না ওই জীবাণুটাকে কিন্তু একটা বলয় কেটে দিচ্ছে সাইডে যাতে ওই জীবাণুটা ওর বাইরে বেরিয়ে না যেতে পারে যেখানে হয়েছে ওইটার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে গোটা শরীরে যেন না ছড়িয়ে পড়তে পারে জিনিসটা ওটাকে ওই ওষুধটাকে দিয়ে খালি ওই জীবাণুটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা মেরে দেওয়া নয় এরকম একটা ব্যাপার তো ওটারও কোনো সমস্যার সমাধান নেই ওরম ভাবেই নিতে হবে তা আমার দাদু তিনটে কেমো নিল নেওয়ার পর তিন দুটো কেমুর পর থেকে মাথা দিয়ে সব চুল উঠে যেতে শুরু করলো এবার আমাদের বাঙালিদের একটা ব্যাপার আছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাথে একটুখানি তুক তাক গুন তুকেরও এ করে তো আমাদের বাড়ির পাশে গিনি মসজিদ আমার দিদা বলল যে এত কিছু যখন করছি একবার একটা পীর বাবাকে ডেকে এনে ঘরে একটুখানি যদি কিছু করতে পারে পীর বাবা এলেন বাড়িতে আসার পর আমার দাদুকে দেখলেন ধূপ পোড়া 
কিছু লিখে বালিশের তলার মধ্যে রাখতে দিলেন কিছু লিখে ওনার হাতে পড়ালেন মানে হাতে উনি কি করলেন ওই কাগজটা নিয়ে এরাম ভাবে না ঘুরিয়ে দিলেন হাতটাকে পাঁচবার সাতবার সামথিং একটা কিছু ঘুরিয়ে দিলেন ঘুরিয়ে দিয়ে ওই তাবিজটাকে ওনার গলায় লকেট করে কালো কার দিয়ে পড়ি দিতে বললেন পড়িয়ে দেওয়ার পরে গোটা ঘরেতে উনি ওনাদের কিছু জল টাইপের হবে হলি ওয়াটার যা কিছু ছড়িয়ে দিলেন গোটা ঘরেতে ছড়িয়ে দেওয়ার পরে উনি বললেন এই লকেটটাকে উনি যেন গলা থেকে না খোলেন এবার একদিকে আমার দাদুর কন্ডিশন এমন হতে থাকলো যে পুরো বিছানায় শয্যাশায়ী আগে যে উনি উঠতেন আর পারছেন না সারাদিন সারাদিন খালি আর পারছেন না মানে পারছেন না মানে পারছেনই না এরম ভাবে শুয়ে আছে এরম ভাবে টেনে তুলে বসি দিলে তবে উনি বসছেন মানে এমনি করে ধরে থাকলে উনি বসছেন যে ছেড়ে দিয়ে চাপা ধাপ করে পড়ে যাচ্ছে মানে এরম অবস্থা একটা বাচ্চাকে যেমন সদ্যজাত বাচ্চাকে এরম ভাবে ঠেকান দিয়ে বসাতে হয় ওনার হচ্ছে সেরকম জিনিসটা এরপরে আমার দাদুকে হঠাৎ করে একদিন বসে আছি আমরা ছোট ঘরেতে আমার দিদা দাদুকে চান করিয়েছে চান করানোর পরে আমার দাদুকে এমনি করে ধরে বলছে তুমি ঘরে যেতে পারবে তখন মাথায় চুল ফুল তো কিছু নেই বলছে তুমি ঘরে যেতে পারবে আমার দাদু বলছে মানে মুখে যে কথা বলবে সেটা উনি খুব প্রয়োজন ছাড়া বলতেন না আর এরম এক বাটির এক বাটি ভাত খেতেন এরম বাটির এক বাটি আর আমার দাদুকে এমনি করে ধরে বলছে তুমি ঘরে যেতে পারবে আমার দাদু না খালি মানে পারবো বাথরুম থেকে বেরিয়েছে গৌরবদা আমি আমার মা বোন ঘরেতে বসে রয়েছি আমার বোনে আছে এখন বসে আমি দই খাচ্ছি ঘরেতে হঠাৎ করে দেখি ধাম করে একটা আওয়াজ আমি বললাম কি হয়েছে ছুটি ছুটি গিয়ে দেখি আমার দাদু পুরো চিত হয়ে এমনি করে পড়ে রয়েছে যে দাদু তুমি পড়ে গেলে কি করে পড়ে গেলে গো আমার দাদু না খালি মুখে থেকে এমনি করে তাকিয়েছে মানে উনি যে উঠবেন কি করে পড়ে গেছে যে বলবেন সেটাও ক্ষমতা নেই উনি ওনাকে শুয়ে দিয়েছে বাথরুম পায়খানাও সব শুয়ে শুয়ে এবার একদিন রাত্রিবেলা আমি তখন বসে বসে পড়তাম সারা রাত মানে রাত্রিবেলা ওই একটা ডেটটা অবধি আমার মা ঘরে ঘুমাচ্ছে দিদা ঘুমাচ্ছে ছোট বোন তখন তিন মাসের এতে অক্টোবরে হয়েছে তখন দু তিন মাসের বোন ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে হঠাৎ করে মানে লাইটটা অফ করে ঘরে ঘুমোতে গেছি তখন আমাদের ছোট ঘরে গেট খোলা থাকতো হঠাৎ করে দেখি গৌরব দা আমার দাদু যে মানুষটা সারাদিন উঠতে পারে না ঠিক রাত্রিবেলা বারোটা সাড়ে বারোটার পর আমার দাদু বড় ঘর থেকে হেঁটে এসছে ছোট ঘরে এসছে ছোট ঘরে আমাদের বিছানা ছিল না আমরা নিচেতে বিছানা করে ঘুমাতাম বিছানাটাকে পাশ কাটিয়ে গেছে দি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে সেটা আমার মা হঠাৎ করে বলছে বাবা তুমি এখানে কি করছো আমার দাদু না টাকা তাকাচ্ছে ঠিক মানে ভয় লেগে যাবে আচমকা অন্ধকারেতে এরকম এবার আমার আমার মা না এমনি করে খামচে ধরেছে আমার দিদাকে আমার দিদা শুয়ে আছে মা শুয়ে আছে বোন শুয়ে আছে আমি শুয়ে আছি এমনি করে খামচে ধরেছে আমার দিদাকে এবার তখন কি ছিল মানে হঠাৎ হঠাৎ সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে তো সবাই খুব সজাগ ঘুমাতো যে এমনি করে খামচে ধরেছে না আমার দিদা উঠে পড়বে যে কি হয়েছে না মামুনি তো বাবার কি হয়েছে তখন না মানে আমার মা যে বলবে যে বাবা দাঁড়িয়ে আছে আমার মা না খালি এমনি করে ধরে আছে বাবার দিকে এমনি করে তাকিয়ে আছে আমার দাদু তখনও এমনি করে দেখে যাচ্ছে আমার মায়ের দিকে মানে এমনই তাকিয়ে আছে সে তাকানো দেখলে ভয় পেয়ে যাবে আমার দিদা তখন হঠাৎ করে উঠে আলোটা জেলে বলছে কি গো কি হয়েছে তুমি হেঁটে এসছো এখানে তখন আবার নর্মাল মানে তখন আবার শরীরের ভাতটা পুরো দিদার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আবার গিয়ে ওই ঘরে শুয়ে দিয়ে এসছে এবার তারপরের দিন যখন আমার দিদার দু দুটো ভাই ওই ঝুনু বাপি যাদের কথা বললাম আমার শেষ দাদু আর ন দাদু পরের দিন সকালবেলা এসছে এসে বলছে দিদি চাকর রে জামাইবাবু কি অবস্থা এবার তখন আমার দিদা বলছে জানিস তো বাপি এই এরাম এরাম ব্যাপার এই রাত্রিবেলায় মেয়েটাকে নিয়ে বাচ্চাটাকে শুয়ে থাকি ও তো নিজে টাল সামলাতে পারছে না যদি বাচ্চাটার ঘরে পড়ে যায় বাচ্চাটা তো মরে যাবে তখন আমার নদাদু বললো যে দিদি তুই এক কাজ কর ঘরেতে না তুই গেটটা বন্ধ করে দিবি তোদের ও এসে বাইরে দিয়ে ও মনে হয় কোনো কারণে বুঝতে পারেনি ভুলবশত হয়তো এতটাই কষ্ট হয়েছে হট ব্যাগটা হয়তো খুঁজতে উঠে এসছে হয়তো অন্ধকারে চোখে দেখতে পায়নি তুই এক কাজ করবি দরজাটা বন্ধ করে দিস পরের দিনকে রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়েছে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শোয়ার সময় গৌরব দা আমাদের বড় ঘর একটা পিলার এদিকে ছোট ঘর বাড়িটাতে লন লনেতে ডিম লাইট জ্বলছে ডিম লাইটের আলোতে মোটামুটি ঘরটা দেখা যাচ্ছে লনটা এবার স্লাইডারটা কাঁচের একটা স্লাইডার রয়েছে ঠিক আছে মানে দশ বছরের একটা বাচ্চা এই এতখানি হবে এই একটা বাচ্চার সমান পুরোটা কাঁচ এরকম দুটো স্লাইডার টানা ওই স্লাইডারটার বাইরেতে এবার আলো জ্বলছে যেহেতু স্লাইডারটা পুরো স্পষ্ট এবার আমি বসে উল্টো দিক থেকে কোনো ছায়াটা বোঝে যাবে এবার আমি সবে পড়ে উঠে বাথরুম থেকে এসে গেটটা বন্ধ করে আলোটা নিবি দিয়ে এবার বসেছি যে শোবো একটু বসে আছি একটু বসি তারপর শোবো হঠাৎ করে দেখি গৌরব দা স্ল
ওরকম ভাবে স্লাইডের উপর পাঞ্জাটার ছাপ পড়ছে মানে এরকম আমি দেখে আমি মাকে ডাকবো কি আমি লেপে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছি আমি আর কাউকে কিছু বলিনি তারপরে শুয়ে পড়ার পরে দরজাদের না টক 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 করে মারছে নক করছে দরজাটাতে আমাদের প্লাইউডের দরজা দরজাতে নক করছে আমার এত জোর ভয় লেগে গেছে গৌরবদা আমি মানে ওই ভয়তে না ঘুমিয়ে পড়েছি পরের দিন রাত এবার পরের দিন সারা সকালবেলা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কোচিং গেছি সাতটার সময় এসে স্কুল গেছি সারাদিনে না আর মনে নেই কথাটা যে মাকে বলবো রাত্রিবেলা যখন শুয়েছি আবার ওরম ধরজা ফরজা এবার পরের দিনকে এসে জিজ্ঞাসা কি রে জামাইবাবু আর কিছু করেছে এবার আমি যেহেতু ওদেরকে বলিনি ওরা জিনিসটা জানে না কারণ তখন ওরা সবাই ঘুমাচ্ছে এবার ওরা বলছে না আমার দিতে বলছে না রে আর কিছু হয়নি বলছে দেখলি বললাম না তোকে হটব্যাগটা খুঁজতে উঠেছিল নালে যে মানুষটা সারাদিন উঠে বাথরুম যেতে পারে না সে মানুষটা রাত্রিবেলা কি করে উঠে আসবে এবার যখন রাত্রিবেলা শুয়েছি সেদিনকে আমি আর ভয়তে পড়িনি আমি এবার শুয়ে শুয়ে মাকে বলছি ঠিক বারোটা সাড়ে বারোটার পর থেকে এই জিনিসটা ঘটছে তাবিজটা দেওয়ার পর থেকে এবার আমার মা বলছে আমি মা শুয়ে আছে মা বলছে দিদাকে যে তুমি চিন্তা করো না মা ঠিক হয়ে যাবে কারোর কি হয় না এরকম কথাবার্তা বলছে বলতে বলতে আমি মাকে বলছি জানো তো মা তোমাকে আমি এটা কালকে কথা বলতে ভুলে গেছি কালকে না এরকম এরকম হয়েছে দাদুকে দেখছি না এরম ভাবে এরম ভাবে পাঞ্জাটা ফেলে ফেলে না আসছে হেঁটে হেঁটে তারপর না দরজাতে ঠক ঠক করছে আমার মা বলছে তোর বাবা তোরও মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বুবু তুই এরম ভাবে দেখছিস ও মানুষটা সারাদিনে দেখি উঠতে পারছে না নড়তে চড়তে পারছে না তুই তাকে বলছিস উঠে আসছে গোরবটা খালি কথাটা বলা শেষ করেছি আবার দেখছি ওরকম ভাবে হাতটা পড়ছে আমি মাকে বলছি ওই দেখো আমার মা বলছে বুবু দাদু উনি যে কারোর দ্বারা চালিত হচ্ছেন না উনি নিজে হেঁটে আসছেন না ওনাকে কেউ ঠেলে গুজে পাঠাচ্ছে আমি বুঝে উঠতে পারছি না সেটা এবং শুধু আমি নয় মাও দেখছে দিদাও দেখছে এবং আসছে এসে না এবার দরজাটার তলা দিয়ে ওই লাইটের না কিছুটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছায়াটা এদিকে যাচ্ছে আবার এদিকে যাচ্ছে আবার এদিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঠিক দরজাটার সেন্টারে দুটো পা যে পড়েছে তার ছায়াটা দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে যাবার ঠিক এক থেকে দু মিনিট পর দরজায় ঠকটক করছে প্রথম প্রথম ঠকটকটা একরকম করছে তারপর মনে হচ্ছে না বাড়ি মারছে দরজায় এরকম আমার বোনে না একটা লোহার দোলনা ছিল ওই সারাদিন ঘরেতে বিছানাটা তো পাতা থাকতো না আমার দাদু বিছানায় শুয়ে থাকে ওই ঘরে ওই দোলনাটাতে মানে ওই লোহার দোলনাটা বাইরে বের করা দেওয়া থাকতো তো লোহার দোলনাটাকে বাইরে বের করে দেওয়া আছে চেয়ারটাকে এবার ঠক ঠক করে মারতে মারতে হঠাৎ করে দেখি ডাইনিং টেবিলের চেয়ারটাকে না মানে ঘষে ঘষে টানছে টেনে ওর ওপর বসেছে বসে ডাইনিং টেবিলের ওপর পাটাকে এমনি করে তুলে রেখেছে এমনি করে বসেছে দাদু হ্যাঁ পাটাকে এমনি করে তুলে রেখে মানে একজন যেমন রিল্যাক্সেশনে যেরকম ও বসে কাজ ফাজ করে খেটে খুটে আসার পর যে এরম এরম ভাবে বসে আছে জাস্ট চিল করে মানে ওরম ভাবে বসে আছে বসে আছে তোমাকে বসে এমনি করে বসে আছে এমনি করে দেখছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওটা দেখছি স্লাইডারের যে দেখবে এরকম যেটা দিয়ে এমনি করে বন্ধ করে দাও আমাদের না তার পাশে একটু ছোট্ট একটু জায়গা আছে ওখান দিয়ে আমি দেখছি ওখান দিয়ে দেখছি না সেই সময় আমার আবার বাথরুমও পাচ্ছে আমার মা বলছে চুপচাপ তুই চেপে দাঁড়িয়ে থাকবি বুবু আর একদম আজকে রাত্রিবেলা বাড়ি বেরোবো না আচ্ছা মানে দাদুর কাছেই আর কেউ যাচ্ছে না কেউ যাচ্ছে না ভয়তে এরকম একটা ব্যাপার উনি স্টিল ওভাবে তাকিয়ে আছে এরকম করে ওই ওই স্লাইডারের ফাঁকটার দিকে স্লাইডারটার দিকে আচ্ছা মানে উনি বুঝতে পারছেন যে কেউ দেখছে কেউ দেখছে আমাকে আমাদেরও তো ঘরে ডিম লাইট জ্বলছে আমি যখন বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি উনিও তো বাইরে থেকে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন উনি এমনি করে না পুরো তাকিয়ে দেখছেন তারপরের দিনকে হঠাৎ করে দেখি বাথরুমের দরজাটা ওরম ভাবে হেঁটে এসেছে হেঁটে এসে উনি সেদিনকে আর বসেননি বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল আচ্ছা দিনের বেলা কিছু না দিনের বেলা পুরো উনি পুতুলের মতো বাথরুম থেকে বেরোনোর আর আমি আওয়াজ পাচ্ছি 
দরজাটা বন্ধ করে বাথরুম করবে আবার যখন দরজাটা খুলবে তো সেম আওয়াজ হবে খুলে বেরোবে আবার দরজাটা বন্ধ করবে ওই আওয়াজটা আর পাচ্ছি না বাথরুমের আলোও জ্বলছে না এবার আমি ভেবেছি মানে যে হয়তো লক্ষ্য করিনি দাদু হয়তো ভেতরে চলে গেছে এবার আমি বলছি মা বাথরুম যাব মা বলছে দাদু ভেতরে চলে গেছে শুনতে পেয়েছিস তো আমি এতক্ষণ বাথরুমে কি করবে এক দেড় ঘন্টা তো হয়ে গেল দাদু বাথরুমে গেছে আমি যখন বলছি তখন পৌনে দুটো বাজে রাত্রিবেলা কারণ কি আমাদের ঘড়িতে না ওই ঢং 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 করে ঘন্টা বাজে ওরকম তো একটা যখন পনেরো তখন আমার দাদু মানে এক ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে তার দশ পনেরো মিনিটের মাথায় আমি মানে একটা যখন বাজে তখন দাদু হেঁটে হেঁটে ওরম ভাবে বাড়ি ঘুরছে লনে আর তারপরে আমার দাদু বাথরুমে গেছে তো একটা দশ পনেরো রকম হবে এবার আমি বলছি পৌনে দুটো এতক্ষণ আমার দাদু কি দাদু কি করবে বাথরুমে তো ভেতরে চলে গেছে আমি একটু বাথরুমে যাই মা বলছি যা আর যেহেতু ক্যান্সার পেশেন্ট তো আগে এক বালতি জল ঢেলে দিবি তারপর বাথরুম করবি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে গোড়াটা বেরিয়েছি বাইরে বাইরেটা বেরিয়ে লনটাতে ডিম লাইট জ্বলছে এবার বাথরুমের কাছে গেছি বাথরুমের না দরজাটা বন্ধ মানে ভেতরে ঢুকে যে দরজাটা বন্ধ করেছে ওই দরজাটা বন্ধ আলোটা আমি জ্বালাইনি মানে বাথরুমের দরজাটা খুলে আলোটা জ্বালাবো গোড়াপদা আলোটা মানে বাথরুমের খালি দরজাটা খুলেছি পায়খানার প্যানের ওপর পড়ে রয়েছে এরামভাবে আমাদের কেমনি করে দেখছে ওখানে না আমি আতকে পা পোছায় পা পিজলে পড়ে গেছি আর এত জোরেই পড়েছি প্যানের উপর ওরকম মানে বসে আছেন বিষ্ণু যেরকম শুয়ে থাকে জানো শেষ নাগের ওপরে ওরকম ভাবে উনি এমনি করে না আমার দিকে এমনি করে দেখছে মানে ওই প্যান্টটার উপর শুয়ে হ্যাঁ ওটা কি মানে বাংলা পায়খানা হ্যাঁ বাংলা পায়খানার প্যান শুয়ে না আমার দিকে এমনি করে দেখছে আমি না দেখে গর্বে চিৎকার করে পা পোছায় পাটা মানে পাতুমের সামনে পা পোছা ছিল পাটা হোরকে গিয়ে না আমি পড়ে গেছি পেছন দিকে আর ওই দেয়ালের যে বিট গুলো থাকে এত জোর আমার কোমরে লেগেছে ওটাতে আমি চিৎকার করে উঠেছি এবার আমার মা বলছে বাবা এর আবার কি হলে পড়ে গেল কেন বাথরুমে তখন কিন্তু আলো জ্বালানো হয়নি অন্ধকারের মধ্যে আমার মা গিয়ে দেখে না আঁতকে উঠেছে আমার দিদা গিয়ে আলোটা জ্বালিয়েছে না আলোটা জ্বালি মানে তখনও এমনি করে আমার দিকে দেখছে এমনি করে শুয়ে মাথায় হাত দিয়ে মার্বেলের না আমি আলো জ্বালাইনি দরজাটা খুলে এবার আলোটা জ্বালাবো ওই দরজাটা খুলে আমি দেখছি ওরকম ভাবে দেখছি হ্যাঁ তারপর দিদা দিদা গেছে দিদা গিয়ে বলছে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নাকি কি করছো এগুলো বাথরুমে পায়খানার প্যানের উপর শুয়েছো তুমি সরো চলো এখান থেকে এবার দেখো একটা যেহেতু বাঙালি ঘরে পায়খানার প্যান মানে মানে জামা কাপড় ধুয়ে পুচে পরিষ্কার করে একটা গাত পা ধুয়ে তারপর ঘরে আসে এমন একটা ব্যাপার হ্যাঁ আমার দিদা কি করেছে যে নাইটিটা পড়েছিল সেই নাইটিটাকে ছেড়ে অন্য একটা নাইটি পরে বাথরুমে আলোটা জ্বালিয়েছে অন্য একটা নাইটি পরে এবার ওই পায়খানার প্যান থেকে নেমেছে নিজে দুটো স্টেপ উঠে সিঁড়ি দিয়ে দুটো স্টেপ উঠে নিচে নেমেছে নিজে তারপরে এবার পুরো শরীরের ভাতটা ছেড়ে দিয়েছে তারপরে আমার দিদা ধরে আনতে পারছে না ওখান থেকে এরকম অবস্থা আবার ওনাকে ধরে নিয়ে এসে ঘরে শুয়েছে ওই একটা রাত গেল তারপর মানে যত দিন যাচ্ছে না গৌরবদা তত যেন মনে হচ্ছে এবার আজকে রাত্রে আবার কি হবে আবার আজকে রাত্রিবেলা কি ঘটবে বাবা এবার না লাস্টের দিকে এমন হয়ে গেছিলো গৌরবদা আমরা একা শুতে ভয় পেতাম আমরা মামাদের বলতাম একটু শোনা গো আমাদের সাথে আজকে রাত্রিবেলাটা এরকম অবস্থা পরের দিন সকালবেলা প্রতিদিন বলছে ওদের ভাইদেরকে জানিস তো বাপি আজকে এরকম হয়েছে কালকে ওরকম হয়েছে পরশু এরকম হয়েছে এবার বলতে বলতে এবার একদিন কি হচ্ছে তার পরের দিনের কথা বলছি এগুলো মানে এটা ঘটতে ঘটতে ফেব্রুয়ারি চলে এসছে এবার ফেব্রুয়ারির লাস্টের দিকে তখন আমার দিদা বলছে তখন সরস্বতী পুজো ওভার হয়ে গেছে এবার তখন আমার দিদা বলছে যে বাপি কন্ডিশান কিন্তু আস্তে আস্তে খুব খারাপ হচ্ছে রে এরকমভাবে থাকলে একটা বাচ্চা একটা মেয়ে আমার মায়ের সিজার ছিল বা আমার বোন তখন হয়েছিল পেট আমার মা না বসতে পারত মানে এরামভাবে বসতে পারত না পেটে চাপ দিয়ে এরামভাবে বসতো এই জায়গাটা খালি রেখে পেটে আমার মাকে মানে বলছে এরকম মেয়েটার এরকম অবস্থা মেয়েটা নিজেই একটা রুগী তার মধ্যে একটা বাচ্চা তারপর আবার একটা বাচ্চা ওর পড়াশোনা কি করে কি করব রে তখন আমার মানে দাদুরা তাদেরও যেহেতু ফ্যামিলি রয়েছে তারা বলছে দেখ দিদি কোনো অসুবিধে নেই চারটে বাড়ি পরেই থাকি কোনো কিছু হবে রাত্রিবেলা তুই আগে ফোন করবি আমরা সবাই ছুটে চলে আসবো এরকম একটা ব্যাপার সেদিনকে রাত্রিবেলা শুয়েছি গৌরবদা রাত্রিবেলাতে আবার উঠে এসছে তখন রাত্রিবেলা আড়াইটে বাজে উঠে এসে বললাম বোল বোনের দোলনাটা বাইরে রাখা থাকে লোহার মোটা রডটাকে বেকিয়ে দিয়েছে গৌরবদা দাদু হ্যাঁ একদিকে দাঁতে করে ধরে এমনি করে দেখতে পেয়েছো চোখের সামনে ওই স্লাইডারের ফাঁকটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি স্লাইডারটা আটকানো কিন্তু স্লাইডারের যে এই ফ্রেমটা ফ্রেমটা ফ্রেমটার যে একটুখানি ফাঁক থাকে ওই ফ্রেমটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দাঁতে করে ধরে এটাকে মানে রডটাকে এমনি করে বেঁকাচ্ছে রাগে দরজাটা খুলছ
আর ওরা ভাবে না ওটাকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে এরম অবস্থা পরের দিন যখন সকালবেলা উঠেছি দেখছি আমাদের ছোট ঘরের গেটের সামনে শুয়ে আছে গেটটা এরম ভাবে খুলেছি দেখছি সামনেটাতে শুয়ে রয়েছে আর বোনের দোলনাটার এরকম এই দোলনাটা দুলছে এই মাথার ওপর দিয়ে এরকম মতো থাকে না যেখানে বাচ্চাদের ওই স্টার ফর অনেক কিছু ঝরা থাকে ঝুনঝুন ঝুনঝুন করে এরাম যেটা ওটা না এরাম এরাম মানে এরকম এরাম 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 বেকিয়ে দিয়েছে পুরো এরাম ধরে বেকিয়ে দিয়েছে এরকম হয়ে গেছে পুরো এবার আমার দিদা বলছে বাবা তুমি রোহার রোড বেকিয়ে দিয়েছো কি করছো গো তুমি তুমি তো আমাদেরকে ঘরে থাকতে দেবে না আস্তে আস্তে এরকম ভাবে মানে এরকম এবার ওই যে শুয়ে আছে ওখান থেকে তুলে নিয়ে ওনাকে যাওয়ার জন্য ঘরেতে ভাইদের ফোন করতে হয়েছে মানে এতটাই ওনার শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে অত বড় মানুষটাকে আমার দিদা আমরা মিলে কেউই তুলতে পারছি না লাস্টে মামারা এসে তুলে তাকে আবার ওই ঘরে দিয়েছে গেল তারপরে এবার তারপরের দিন রাত্রিবেলা আমার দাদু বলছে আস্তে আস্তে খুব জ্বালাচ্ছে দিদি তুই এক কাজ কর জামাই বাবুর ঘরের দরজাটাকে বাড়ি দিয়ে বন্ধ করে তাহলে ওই ঘর থেকেই বাড়ি বেরোতে পারবে না ঘরে করে থাক তুই ওকে বাড়ে বেরোতে দিস না এরকম হয়ে যাচ্ছে এবার আমার দিদা কি করেছে ঘরটা বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের পরের দিন যখন গেট খুলেছি গৌরব দা বিছানার চাদর টেনে ফেলে দিয়েছে বালিশ ফেলে দিয়েছে বিছানার যে তোষক ছিল সেটাকে ফেলে দিয়েছে জ্বালার পর্দাটাকে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে মানে গোটা ঘরে যেন মনে হচ্ছে সাইক্লোন বয়ে গেছে হ্যাঁ এগুলো আস্তে আস্তে এরম ভাবে ভাবে ঘটতে থাকছে এবার আমার দিদা দুপুরবেলা একদিন খেতে দিয়েছে এটা আবার অন্য আরেক দিনের ঘটনা বলছি এরপরে আমার দিদা এটা এবার এপ্রিলের ফার্স্টের দিক করে তখন গরম পড়ে গেছে পয়লা বৈশাখের আগে আগে আমার দিদা খেতে দিয়েছে মাটিতে করে বললাম এরকম একটু ভাত খেত এবার আমাদের ঘরে না ক্যালেন্ডারের দেখবে অনেকগুলো পাতা স্টেপেল করা থাকে একসাথে ওই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আসার তারপর আবার পাতাটাকে উল্টে দিলে আবার নিচে বাকিটা আবার তারপর বাকিটা এক এক দিন করে দেখি এক একটা ওই যে পাতাগুলো সেগুলো ছেড়া বুঝতে পারি না কেন ছেড়া এবার অত এত কিছুর মধ্যে তো অত লক্ষ্য করি না এবার হঠাৎ করে দেখি একদিন পাশের বাড়ির একজন চেঁচাচ্ছে এখানে কে প্রতিদিন ভাত ফেলে প্রতিদিন এবার কারোর যদি মেন গেটের সামনে ভাত পড়ে সে প্রতিদিন চেঁচা চিৎকার করবে বলছে কে এখানে প্রতিদিন ভাত ফেলে বুঝতে পারি না এত এখানে কারোর কি বাড়িতে জঞ্জাল ফেলার জায়গা নেই আমাদের ঘরটাই ভালো লেগেছে জঞ্জাল ফেলার জন্য এবার আমার দিদা আবার বলছে বাবা তোমাদের বাড়িতে আবার কে জঞ্জাল ফেললো বলছে কি জানি দেখ না ভারতী কে প্রতিদিন এখানে জঞ্জাল ফেলে বুঝতে পারি না প্রতিদিন কি পরিষ্কার করতে ভালো লাগে বলো এই ভাত মাখা ডাল মাখা সোয়াবিন মাখা তারপর মাছ মাখা সমস্ত করে এই এতখানি তাল মতো ফেলে দেবে খাবার দেওয়ার পরে আমার দিদা বলতো তোমাকে খাইয়ে দি আমার দাদু বলতো তুমি যাও না খেয়ে নাও আমি ঠিক খেয়ে নাও এরা এবার আমার দিদা মানে বলছে যে তুমি তাহলে খেয়ে নেবে তো আমি তাহলে গিয়ে খেয়ে নি বলছে হ্যাঁ তুমি যাও আমি খেয়ে নাও খুব কষ্ট করে ধীরে ধীরে মানে হয় না মিন মিন করে কথা বলে ওরকম ভাবে হ্যাঁ খেয়ে নেব তুমি যাও মানে এরকম আমার দিদা এবার এসে বলছে মামুনি মানে আমার মাকে বলছে বলছে মামুনি তুই একবার গিয়ে দেখ তো আড়াল থেকে দেখবি তোর বাবা যেন না দেখতে পায় ভাতটা খায় না তোর বাবাই ভাতটা ফেলে এবার আমার মা গিয়ে না সাইড থেকে এমনি করে দেখছে দাঁড়িয়ে যে ভাতটা খায় না ফেলে দিচ্ছে এবার তখন দেখছে ওই একটা ক্যালেন্ডারের পাতাকে ছিঁড়ে নিয়ে ওই পুরো বাটির ভাতটাকে না এমনি 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 করে করে ওই গেটার মধ্যে দিয়ে ক্যালেন্ডারের পাতাটাকে মুড়ে না এমনি করে ফেলতে যাচ্ছে এবার তখন আমার মা বলছে বাবা তুমি ভাতটা খাচ্ছ না ফেলে দিচ্ছ এরমভাবে ফেলতে গিয়ে না মানে ওই সেই চাউনি ওরকম ভাবে তাকাচ্ছে আমার মা না খালি ওইটা বলেই বলছে মা তুমি এসে দেখো আমি আর পারবো না এবার আমার দিদা এসে বলছে তুমি প্রতিদিন ভাত ফেলে দাও খাও না কেন তুমি তুমি কি ঠিক হবে না নাকি সারা জীবন এরকমই থাকবে তুমি বিছানায় পড়ে এবার ওই একটা গেল তারপরে এবার বলছে আমার ভাই মানে দিদার ভাইরা এসে বলছে যে জানবাবু তুমি খাওয়া দাওয়া করছো না কেন কি অসুবিধা হচ্ছে আমার দাদু বলছে মানে এগুলো জ্বালা করে খেতে পারি না ডাক্তারবাবুর কাছে গেল ডাক্তারবাবু বলছে যে দেখুন 
ওনার কিন্তু আস্তে আস্তে ক্যান্সারটা স্প্রেড করছে বুক থেকে পিঠে চলে গেছে পিঠটা খুলে দেখালো পুরো পিঠে না কালো কালো ছুপ 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 দাগ মানে পিঠে স্প্রেড করছে হাঁটুর এই জায়গা অবধি নেমে গেছে গোটা শরীর জুড়ে এবার স্প্রেড করছে আস্তে আস্তে জিনিসটা এবার পয়লা বৈশাখের পরে পরের কথা বলছি তোমাকে তখন এবার না গোরদা পায়খানা করে গোটা গায়ে মাখত মানে এরকম নয় যে লেগে গেছে এবার যখন এরকম হচ্ছে তখন আমার দিদা প্রতি পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা ছাড়া ছাড়া না এসে চেক করতো পায়খানা করে ফেলেছে গোটা গায়ে মেখে মাখলে আবার সেটাকে জল দিয়ে ধোয়াতে একটা যে করাবে তারও ঘেন না যে করছে তাকে দেখেও একটা ঘেন না তো এবার আমার দিদা পাঁচ ঘন্টা ছাড়া ছাড়া ছ ঘন্টা ছাড়া ছাড়া এসে এসে দেখতো জিনিসটা যে এরকম করছে না তো বাথরুম করে ফেলে তাও সেটাকে মুছে ফেলে দেওয়া যায় পায়খানাটা একটা বাজে ব্যাপার এবার এসে দেখার পরে হঠাৎ করে আমার মানে মামারা এসছে মামারা এসে বলছে ওই পীর বাবাটাকে নিয়ে এসছে নিয়ে আসার পরে বলছে যে দেখুন তো বাবা আপনি এরকম দিয়ে যাওয়ার পরে কেন এরকম করছে তখন উনি দেখলেন দেখে বলছেন যে দেখুন আপনারা ছেড়ে যাওয়া জিনিসকে ধরে রাখতে চাইছেন আমার কিছু করার নেই পীর বাবাটা বলছে আচ্ছা আপনারা ছেড়ে যাওয়া জিনিসকে ধরে রাখতে চাইছেন আমার এখানে কিছু করার নেই এবার বলছে মানে বলছে ওনার কিন্তু সময় হয়ে গেছে আপনারা তাও ওনাকে যেতে দিচ্ছেন উনি ডাক্তার প্রথমে বলেছিলেন যে ছ মাসই টাইমিং এর থেকে পর উনি ওনার এ নেই এটার মেয়াদ ছ মাস অবধি পীর বাবা চলে গেল চলে যাওয়ার পরে সেদিন রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বাড়ি দিয়ে আমার এবার পরের দিন সকালবেলা আমার দিদা বলছে যে কি গো রাত্রিবেলা ঘুম হয়েছে বলছে না পাশেতে না কারা এসে শোয়ে আমাকে খুব গুতো মারে ওকে পিঠে ব্যথা তো খুব লাগে আমার দিদা বলছে কারা শোয় বলছে মোটা মোটা কালো আর খুব লম্বা তাদের মুখ আমি দেখতে পারি না বলছে তোমার পাশে এসে শোয় বিছানা তুমি মুখ দেখতে পারো না বলছে না ওরা যখন আসে না মশারি তোলে না গো এমনি কিভাবে ঢুকে পড়ে মানে মশারি টাঙিয়ে দিত বলছে একটা মানুষ ঢুকলে কি মশারিটাকে তুলে ভেতরে ঢুকতে বলছে মশারিটা তোলে না এমনি ভেতরে ঢুকে পড়ে गलार दिखे तक चले जाए गल छोट दादू हो जान तो चाहना मानी कथा कथा दुआर घंटा समय कथा निजे एबार दीदा बोल মানে শেষ দাদু আর নদাদুকে যে কিরে বাপি কি করবো এরা এরম বলছে তখন এপ্রিল মাসের প্রবাবলি ওই সতেরো আঠেরো তারিখ আমার দাদুরা বলছে যে আর একদিন দেখ কি হয় আজকের গেটটা খোলা রাখবি বিরামীবাবুর ঘরে বন্ধ করবি না তোদের গেটটা বন্ধ করে দিবি সেদিনকে গেটটা খোলা রেখেছে রাত্রিবেলা শুয়ে আছি জেগে আছি সবাই সেদিনকে ভেবেছি কেউ রাত্রিবেলা ঘোমাবো না জেগে থাকবো কি হয় কারণ অনেকদিন গেটটা বন্ধ ছিল গেটটা খুলেছি আজকে কি হয় দেখি গৌরবদা আমাদের ঘরে খাটে যে ছত্তি হয় ছত্তিটাকে খুলে নিয়ে এসেছে ছত্তি বলতে যাতে মশারি টাঙায় না হো আচ্ছা সাইড এর হ্যাঁ চারটে যে হুক থাকে এই যে লম্বা লম্বা যেটা থাকে না মাথায় দুটো হাতে দুটোকে খুলে নিয়ে এসেছে খাট থেকে খুলে নিয়ে এসে না ওই দুটো দিয়ে দরজায় মারছে দরজাটার মধ্যে ওই দুটো দিয়ে মারছে আমার দিদা ভেতর থেকে বলছে কি হয়েছে কি কি হয়েছে তোমার এরকম করছো কেন যাও গিয়ে শো বাইরে থেকে গোরবদা আমার দাদু যেখানে একটা হ্যাঁ বলতে দশ মিনিট নেয় সেই মানুষটা বাইরে থেকে বলছে একটা ভারী গলায় আমাকে ছেড়ে দে যেতে দে নালে তোদের সবাইকে নিয়ে যাব বাইরে থেকে বলছে আমাকে ছেড়ে দে আমি যেতে পারছি না 
আমাকে ছেড়ে দে আমি তোদের সবাইকে নিয়ে যাব এবার না হলে তখন আমার দিদা বলছে তোমাকে আমি কোথায় বেঁধে রেখেছি বলছে আমার প্রায় চিত্ত করে দে বেঁচে থাকাকালীন বলছে আমার প্রায় চিত্ত করে দে আমার দিদা বলছে ঠিক আছে তুমি ঘরে যাও বলছে বল আগে করবি বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে কালকে বাউন ঠাকুর চুপ কর ওই নামটা নিস না মানে আমার দিদা খালি বলছে কালকে বাউন ঠাকুর বলছে চুপ কর ওই নামটা নিস না মানে জানি না কেন উনি শুনতে চাইছেন না কিংবা উনি শুনতে পারছেন না জিনিসটা কিংবা ওই নামটা শুনে ওনার কষ্ট হচ্ছে শরীরে উনি বলছে চুপ কর ওই নামটা নিস না আমার দিদা বলছে ঠিক আছে তুমি যাও আমি কালকে ব্যবস্থা করছি বলতে গৌরব দেয় মানে একটা নর্মাল মানুষ যেমন হেঁটে যায় ওরম হেঁটে চলে গেল ঘরেতে গিয়ে শুনতে পাচ্ছি ছত্রিটা লাগাচ্ছে যে আবার খাটে দিয়ে শুয়ে পড়েছে পরের দিন আমাদের বাড়ির যে বাউন ঠাকুর তাকে ডেকেছে ডাকার পরে তাকে সবটা বলেছে বলার পরে বলছে দেখুন আপনি যেটা বলছেন এটা খুব বাজে একটা কাজ একটা হয় মানুষ যখন যেতে চাইছে কিন্তু কোনো এমন কাজ ওনার বা কোনো এমন কর্ম যেটার জন্য উনি যেতে পারছেন না তার জন্য প্রায়শ্চিত করে দিই ওনার পাপটা খণ্ডন করে দিই যে তোমার রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিলাম এবার তুমি যাও কিন্তু আপনি যে কন্ডিশন বলছেন ওনাকে প্রায়শ্চিত করলে হবে না ওনাকে চন্দ্রায়ন করতে হবে মানে প্রায়শ্চিত্তরও ওপর চন্দ্রায়ন করে দিতে হবে ওনাকে কুড়ি এপ্রিল চন্দ্রায়ন করা হলো ঘরেতে গোমা তাকে খেতে দেয় সব কিছু মাখিয়ে নিয়ে আমার দিদা সেদিনকে বললো কি খাবে তুমি আজকে সারাদিন তো বাড়িতে পুজো হয়েছে রান্না বান্না সেরকম কিছু হয়নি খালি আমার এখনো মনে হচ্ছে বাঁধাকপি আলু তরকারি আর ভাত আর কিছু হয়নি বলছি তুমি কি খাবে আজকে বল আমার দাদু দই ভাত খেতে খুব ভালোবাসতো টক দই অল্প একটু চিনি আর ভাত আমার দাদুকে দিদাকে বলছে যে আমাকে আজকে একটু দই ভাত দেবে আমি দিদা বলছি তাহলে দাঁড়াও আমি এটা দিয়ে আসছি আমাদের বাড়ি সবটা খাটার খাটালে দিয়েছ ওগুলো দিয়ে আসার সময় পাঁচশো দই কিনে নিয়ে এসে সেদিনকে ভাত দিয়েছে গোরবদা পরিষ্কার করে সব ভাত খেয়েছে সব ভাত এবং যা যা ভাত দেয় তার থেকে একটু বেশি দিয়েছে সব ভাতটা পরিষ্কার করে খেয়েছে খেয়ে ওই যে শুয়েছে তিনটে কুড়িতে শেষ হয়েছে কাজ সমস্ত কিছু চন্দ্রায়নের কাজ কুড়ি এপ্রিল একুশে এপ্রিল তিনটে একুশে আমার দাদু মারা গেল তিনটে একুশ তখন স্বাভাবিক ভাবে ওই খাঁচাটা থেকে বেরোতে চাইছে ওই দেহটার থেকে ও বেরিয়ে যেতে চাইছে ওই সূক্ষ্ম দেহটা ওই স্থূল দেহের থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে অসাধারণ একটা ঘটনা শুনলাম মানে অনেকদিন বাদে আমি মানে সামনা সামনি বসে এমন ঘটনা শুনলাম এক নম্বর বিষয় এবং দুই নম্বর মানে এত ভালো ও বললো এত সুন্দর করে ও ঘটনাটাকে ডেসক্রাইব করলো মানে আমি আমার কোনো পডকাস্টেই এরকম হয়তো বলিনি শি ইজ অ্যান মেজিং স্টোরি টেলার মানে এত সুন্দরভাবে ঘটনাটাকে ও বললো আমি যত শুনছিলাম মানে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল শুনতে শুনতে আমি যেন পুরো দেখতে পাচ্ছিলাম সমস্ত কিছু আমি তোমার ফ্যান হয়ে গেলাম আজকে তোমার সামনা সামনি ঘটনা শুনে মানে ইউ আর মানে আমেজিং এত সুন্দর মানে সত্যি মানে বলার ভাষা নেই আমার এত সুন্দর ঘটনাটা বলেছে আপনাদের আশা করছি অনেক ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে এবং ওকে আবারও আমাদের এই পডকাস্টে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করুন এবং ওকে আবার আসার জন্য বাধ্য করুন অ্যাকচুয়ালি এবং আপনিও কিন্তু আমাদের স্টুডিওতে আসতে পারেন আসতে হলে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা যেটা অবশ্যই আগে অন্য কোনো চ্যানেলে বা অন্য কোনো জায়গায় ব্রডকাস্ট হয়নি সেই ঘটনা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস করে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নাইন এইট সেভেন ফাইভ ফোর সেভেন সিক্স সেভেন জিরো ফোর এই নম্বরে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়ে দিন এবং এই ঘটনা পেয়ে যাওয়ার পর আমাদের সিলেকশন টিম থেকে সিলেক্ট করা হবে ঘটনা যদি রিড করতে আমাদের দেরি হয় তার জন্য ভাববেন না আমাদের প্রচুর ঘটনা স্টকে থাকে সো আমাদের কিন্তু ঘটনা পড়তে বা শুনতে একটু দেরি হয় তো একদমই হাল ছেড়ে দেবেন না আমাদের তরফ থেকে আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা হবে যদি ঘটনা ভালো লেগে থাকে এবং আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি তো ওয়ান্স এগেন থ্যাংকস আ লট ফর কামিং এবং কেমন লাগলো এপিসোডটা জানাবেন শেয়ার করবেন এই এপিসোডটি এবং ভালো থাকবেন প্রচন্ড
প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং গৌরব তোমাদের ব্লগস চ্যানেলে প্রত্যেক সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট একটা করে পডকাস্ট আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আশা করছি আপনাদের আজকের এই এপিসোড ভালো লেগেছে লাইক করতে ভুলবেন না কমেন্ট করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না আমি গৌরব ছিলাম আপনার সঙ্গে আজ আমার গেস্ট অনন্যা এবং আমার ক্যামেরাতে পেছনে রয়েছে কৌশিক এপিসোড এখানে শেষ হচ্ছে আজ